Hoje vamos destrinchar o pós-créditos do trailer da live action de One Piece. Luffy coube justamente olhando os cartazes de procurados e achamos alguns piratas conhecidos pela fandom por aqui. Álvida é a primeira a aparecer, eu quero lembrar que todas as recompensas dos piratas nessas cenas estão 100% coerentes com o mangá. E levando em conta a ordem dos acontecimentos e a presença do Kobe, esta cena deve ocorrer pós Álvida e antes de encontrarem o Zoro. No capítulo 3, eles dão um balão pela cidade antes de verem o Zorão e arranjarem encrenca com o Helmepo. Eu acredito que essa cena das recompensas acontecerá nesse trecho. A Álvida já vai aparecer aqui no West Blue, check-in. Conseguimos ver ali mais à esquerda o Cavendish, aparentemente vai ser um ator pomposo que irá interpretá-lo. Ele está gracioso no cartaz, né? Concordemos. Típico do Cavendish. Alvida com recompensazinha de 5 milhões, check -in. Bem mais à esquerda temos um cartaz acabando em NG. Eu creio que seja o cartaz de procurado do Arlon. Nada mais justo, não? Temos uma espécie de aviso que creio que seja para não ajudar o inimigo e não discutir sobre essa ordem, isso aqui me parece bem a cara do, cap do Capitão Morga, mas isso propriamente é do governo da Marinha. O Kobe fica aqui à frente de uma matéria do governo mundial, só sabemos isso, é uma matéria do governo, mas o Kobe fica tapando esse, essa outra parte que eu vou desvendar mais, não sabemos bem do que ela, se, do que ela trata nesse mural. Tem uma notícia mais abaixo também, causando zero terror público, simplesmente dizendo que qualquer um pode ser um criminoso, até sua sombra pode ser uma criminosa. E digamos que pode ser, não é? <risos> Temos um cartaz de procurado mais abaixo, enevoado ou bem antigo, bem esbranquiçado. Dá pra ver uns olhinhos bem enfeitados, o que me leva a crer que pode ser o Chan dos piratas do Capitão Kuro, um daqueles gatitos, um daqueles irmãos gatos. Ai, não, pera, irmãos felinos, pronto. Já esse aqui ou é um P ou um R, que inicia essa recompensa. E não conseguimos ver direito... Porque a perna do R pode estar mais à frente e tá tapada. Mas considerando essa vestimenta, que acho que é um rosa mais claro, né, floral, chutaria que seja o Rockstar, lá dos Piratas dos Ruivos. Pode ser também um cartaz aleatório, uma pessoa aleatória, já que o nome do Rockstar não é tão grande. Mas se você tiver em dúvida se jogariam essa letra R tão pro canto assim na recompensa, se vocês forem ver, a Marinha prioriza deixar centralizados os nomes, mas eles sempre aumentam a fonte... Porque são nomes únicos, é para dar destaque, né? Tipo aqui o da Álvida, que é bem curto. Mesmo caso, pode ter sido aplicado aqui no Rockstar. Enfim, na próxima captura, temos em destaque o Fox. Cara, esse e o próximo em destaque lembram demais os personagens de Lazy Tal. Muito bom. Sensação nostálgica muito boa. Tem um cartaz curioso aqui à frente, convocando as pessoas vítimas de piratas para irem a esse endereço e desabafarem. Sendo algo do governo, eu acho que seria uma espécie de coleta de informações para investigar, adicionar no histórico do pirata ou confrontar diretamente. Eu duvido muito, né? O pessoal do West, os marinhos do West Blue é, são complicados, né? <risos> Tirando umas exceções, né? A maioria, meu amigo. Bem mais à esquerda tem um cartaz pedindo para parar, mais alguma coisa cortada. Algo sobre ler e algo sobre sofrer as consequências. Não dá pra saber, né? Esse cartaz aqui deve ser de um random, que é um cartaz centralizado, falando de uma execução pública. Mas é só isso e várias informações desconexas. Não dá pra gente montar uma história aqui, dá pra gente, dá pra gente pegar o assunto. Por último, mas não menos importante, temos o Bellamy. Segundo aquela <risos> vibe lazy tal, recompensa fiel também, né? Ele realmente tá parecendo... Um mais assustador aqui do que no anime em si, no mangá. Esse parece que vai ser um vilão perfeito, viu? A caracterização aqui no cartaz já superou o do anime e mangá. E digo mesmo do Fox, né? Que não, meu, meu amigo, a aparência do Fox. Na frente dele tem um cartaz arrancado daquele falando sobre a BDC que a gente citou antes, no primeiro take. E é só isso, vamos aguardar mais detalhes. Enfim, por enquanto é só, pessoal. Em breve, mais vídeos para vocês. Comentem aí se vocês gostaram. E o Hugo Forte está off.